welcome <coughs> to the pitch podcast asha kori shobai bhalo achen ajke podcast er mul bishoy hocche kichu movie update ekhane bollywood er ekta movie royeche ar hollywood er charta movie royeche er moddhe tintar trailer review ar actor আপডেট সেটা হচ্ছে শুটিং স্টার্ট হয়েছে এটা হচ্ছে ফোর্থ সিকোয়াল আমরা আস্তে আস্তে করে প্রত্যেকটা আসি প্রথমটা হচ্ছে আমি গতকাল হচ্ছে ইউটিউবে ঢুকলাম তো এই বর্তমানে ইউটিউব যে স্টোরি বাটন সেট করছে যেটা হচ্ছে ডে টাইপ ফেসবুকের মেসেঞ্জারের তো সেইখানে দেখলাম যে ওদের ছোট করে একটা ক্যাপশন দেওয়া ক্যাপশনে লেখা শাহ শাহরুখ খান এবং তাফসি পান্নু দুজন একসাথে জুটি পাতে যাচ্ছে নতুন সিনেমায় এবং যে জিনিসটা সবচেয়ে অবাক করার বিষয় সেটা হচ্ছে নতুন সিনেমার ডিরেক্টর হচ্ছে বলিউডের আমার অন্যতম ফেভারেট ডিরেক্টর রাজকুমার হিরানি এইটা খুবই আই মিন এক্সাইটিং একটা নিউজ ঠিক আছে কারণ শাহরুখ খান আপনি পছন্দ করতে না চাইলেও যত বড়ই হেটার হন চাই হন হি ইজ এ গ্লোবাল সুপারস্টার এটা আপনাকে মানতেই হবে আর শাহরুখ তাপসি পান্নু সম্বন্ধে তো বলা নাই দুজনেরই অভিনয় অন্য লেভেলের তো এটা হচ্ছে একটা রোমান্টিক কমেডি ড্রামা টাইপ একটা মুভি হবে অ্যান্ড ডিরেক্ট করবে রাজকুমার হিরানি এবং দ্বিতীয় আপডেট হচ্ছে তিনটা ট্রেইলারের হলিউডের এই গতকালই মুক্তি পেয়েছে ডোন্ট ব্রিথ টু এ ট্রেইলার যেটা প্যারামাউন্ট পিকচার্সের ব্যানারে বানানো এবং দুই থেকে চার সপ্তাহ আগে ওল্ড রিলিজ পেয়েছে ওল্ড মুভি যেটা নতুন নামবে এম নাইট শ্যামালানের ওটার মুক্তি পেয়েছে সেটার নাম হচ্ছে ওল্ড এবং এইটা ইউনিভার্সাল স্টুডিওর ব্যানারে এটা প্রকাশিত হবে আই মিন রিলিজ করা হবে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই প্যান্ডেমিকের পরে ইউনিভার্সাল পিকচার্সের আমরা অনেকগুলো মুভি কিন্তু পাবো ট্রেইলার অলরেডি আমি জানাম আমার জানা মতে যেহেতু ব্যস্ত সময় যাচ্ছে দুটো পেয়েছি একটা হচ্ছে হ্যালো ইন কিল এর ট্রেইলার আর একটা হচ্ছে ওল্ড এর ট্রেইলার ওল্ড মুক্তি পাচ্ছে সিক্সটিনথ জুলাই মানে আর মাত্র পনেরো দিন আছে আজ পয়লা জুলাই চলে গেল আর ট্রান্সফর্মার ফোরের ভয়েস ওভার দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে আমরা জানি ট্রান্সফর্মার তিনটা বের হয়েছে প্রথমটা মাইকেল বে সেকেন্ডটাও মাইকেল বে ডিরেক্ট করেছিলেন আর ট্রান্সফর্মার কিন্তু যখন এটা দু হাজার সালে সরি সাত সালে যখন এটা রিলিজ পেল হলে মুভি থিয়েটারে এটা কিন্তু একটা কি বলেন একটা যুগান্তকারী একটা ফিল্ম ছিল একটা নতুন জনরা লাইক আমরা বলিউডে কই মিল গে মুভি দেখছি ঠিক আছে তো কই মিল গেতে একটা যে কাহিনি এটা কিন্তু বৃদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বনি তার সকলের জন্যই প্রযোজ্য আপনার দেখে এটা এনজয় করতে পারবেন ইমোশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছু এর রয়েছে কিন্তু এই মুভিটা কিন্তু মেইন বেসিক প্লট যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু উনিশশো সালে মুক্তি পাওয়া স্টিভেন স্পিলবার্গ পরিচালিত ইটি মুভি থেকে কিন্তু মূলত ইন্সপা ইন্সপায়ারেটেড ইন্সপায়ার্ড ওকে এখন ইটি ছিল একদম নতুন একটা জনরার ফিল্ম এভাবে একটা মানুষের সাথে এলিয়েনের যে মেলবন্ধন সেটা দেখানো হয়েছে তার তার আগে জর্জ লুকাস উনিও কিন্তু নতুন একদম একদম নতুন জনরার মুভি নিয়ে এসেছিলেন সেটা হচ্ছে স্টার স্টার ওয়ার্স তারপরে জর্জ মিলার উনিও কিন্তু একদম নতুন জনরার মুভি নিয়ে এসেছিলেন এবং সেটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাড ম্যাক্স যেটা ফিউরি রোড হচ্ছে দু হাজার পনেরো সালে নামলো কিন্তু এর আগে ম্যাড ম্যাক্সের দুইটা মুভি রয়েছে উনিশশো আশির দশকের উনিশশো সালের দিকে তো সেটা বুঝতে হবে নতুন জনরার যখনই ফিল্ম আসে একদম আলাদা হয় অর্থাৎ আমরা অনেক রকমের মুভি দেখছি ওল্ড হলিউডে কিন্তু হঠাৎ করে জর্জ লুকাস কিংবা স্টিমে স্পিলবার্গ লাইক ব্যাড ব্যাক টু দ্য ফিউচার এই মুভিগুলো হঠাৎ নতুন জনরা ক্রিয়েট করেছিল ঠিক সেরকমভাবেই এই ট্রান্সফর্মার কিন্তু একদম নতুন ধরনের একটা মুভি ছিল এইভাবে যে অন্য গ্রহের 
পাওয়ার পৃথিবীতে এসে গাড়ি থেকে ট্রান্সফর্ম হয়ে দানব আকৃতি হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের মানুষের সাথে যে একটা কানেকশন কানেকশন লাইক বাম্বিল বিশ সাথে যে আমাদের মেইন ক্যারেক্টারের যে একটা অভূতপূর্ব একটা কানেকশন এবং জিনিসটা আসলে কিন্তু দর্শক নিয়েছিল এবং এই কারণেই কিন্তু আমরা দেখছি বাম্বেলবির আলাদা একটা মুভি কিন্তু বের হয়েছিল দুই হাজার দুই হাজার আঠারো কিংবা উনিশ সালের দিকে সো এখন ট্রান্সফর্মার ফোরটা দুই হাজার তেইশ সাল অথবা বাইশ সালের শেষ নাগাদ আসবে অথবা তেইশ সালের শুরুর দিকে তো ট্রান্সফর্মার নিয়ে আমার এই কথা ছিল যে এটা একদম নিউ জন্ডের একটা ফিল্ম ছিল লাইক স্টার ওয়ার্স কিংবা ইটির মতো আমাদের কৃষ্ণপাল নোবল যেমন একদম নিউ জন্ডার মুভি করেন যেমন স্বপ্ন নিয়ে ইনসেপশন টাইম ব্যাকওয়ার্ডনেস নিয়ে হচ্ছে টেনেট ইন্টারস্টেলার যদিও টু থাউজেন্ড ওয়ান স্পেস অডিসি এই মুভির সাথে অনেকে তুলনা করেন ইন্টারস্টেলারে দুটা অলমোস্ট সেম আই ফিল ইন দ্যার ওয়ে যদি আমার স্পেস অডিসি মুভিটা আমি দেখছি কিন্তু ওইভাবে না ছোটোবেলা দেখেছি অনেক মজা লাগছে সেই কারণে এটা ভালো ছিল ট্রান্সফর্মার ফোরের কথা বললাম ডন ব্রিড টু ট্রেইলার আর হ্যালোইন কিল ট্রেইলার হ্যালোইন কিল ট্রেইলার চলে এসেছে আর এবার আমরা শুরু থেকে আসি পডকাস্টের প্রথম যে এক্সপ্লানেশন সেটা হচ্ছে আপনারা হয়তো জানেন যে শাহরুখ খানের কিন্তু রাজকুমার হিরানির সাথে অনেক আগেই কাজ করার কথা ছিল সেই এটা হচ্ছে থ্রি ডিয়ার্সে কিন্তু প্রথম শাহরুখ খান কিন্তু অফারটা পেয়েছিলেন এখন কিভাবে শাহরুখ খান কিন্তু তখন এস্টাবলিশড একজন স্টার হলিউডে এবং দেখেন মুন্নাবাই এবং মুন্না মুন্নাবাইয়ের যে দুটা সিকুয়েল দুটো মুভি মুন্নাবাইয়ের এম বি বিএসের তো ওই দুটো মুভি কিন্তু একটা মাইল ফলো একটা অভিষেক ডিরেক্টরের জন্য যে মাত্র অভিষিক্ত হয়েছে একটা বলিউডের মতো একটা বড় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম মুভি তার জন্য হিট খাওয়া কিন্তু একটা বিশাল বড় ব্যাপার ছিল এবং যারা মুভির সাথে জড়িত ছিল অনেক আগে থেকেই তারা কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছিল যে রাজকুমার হিরানির ট্যালেন্টেড ছিল ট্যালেন্টেড একটা পার্সন শাহরুখ খান কিন্তু এটার এক্সেপশন না শাহরুখ খানও খুব সুন্দরভাবে এটা কিন্তু বুঝেন তো প্রথম থ্রি ডিয়ার্সের স্ক্রিপ্ট লিখে রাজকুমার হিরানি শাহরুখ খান কভার করেছিল কিন্তু শাহরুখ খান বলল যে উনি বললেন যে তা আমার তুমি মানে রাজকুমার হিরানকে বললো তুমি আসো না কেন আমি এটা প্রডিউস করব মানে আর তিনি অভিনয় করবেন তিনি প্রডিউস করবে মানে রেড চিলিস এন্টারটেনমেন্টের ব্যানারে বানানো হবে তো এই কথা যখন থ্রি ডিয়ার্সের যে মূল প্রডিউসার যেটার সাথে যিনি মুন্নাবাই এম বি বিএস মুন্নাবাই রিটার্নস তারপরে সঞ্জু পি কে থ্রি ডিয়ার্স সবগুলো মুভি যে প্রডিউস করছেন তো উনাকে যখন এটা বলা হলো রাজকুমার হিরানি বলেছেন তখন বলল যে হাউ ডেয়ার্স আই মিন শাহরুখ খানে মানে হ্যাঁ সে একজন ইস্টাবলিশ সুপারস্টার তো তিনি কেন এইভাবে একটা এস্টাবলিশড প্রডিউসার প্লাস ডিরেক্টর যিনি হচ্ছে মূলত ওই পাঁচটা সিনেমা ডিরেক্ট প্রডিউস করেছেন আমি নামটা উনার হাত ধরেই কিন্তু রাজকুমার হিরানির পদার্পণ হয়েছিল বলিউডে এটা নামটা ভুলে গেছি আমার ওনার একটা চ্যানেল আছে যাই হোক তো উনি বললেন যে এস্টাবলিশড কীভাবে একটা এস্টাবলিশড স্টার কীভাবে একটা এস্টাবলিশড প্রডিউসারের যেটা তিনি প্রডিউস করতে চান সেটা সে অন্যদিকে ডাইভার্ট করে নিজে প্রডিউস করতে যাচ্ছে হাউ ডেয়ার তো এই কারণেই কিন্তু শাহরুখ খান সাথে এই ডিলটার হয় না যে শাহরুখ খান প্রডিউস করবে থ্রি ডিয়ার্স মুভি স্ক্রিপ্টটা শাহরুখ খানের অবশ্যই ভালো লেগেছিলো ক্যারেক্টারটা অসাধারণ ছিল এবং এই কারণেই মূলত কিন্তু এই ক্যারেক্টারটা আমির খানকে দেওয়া হয় এবং আমির খান তো জানেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট অসাধারণ একটা মুভি ছিল অ্যাট লাস্ট সেকেন্ড যেটা নিয়ে বলবো শাহরুখ খান সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করবেন শাহরুখ খানের হাত ধরে না এস্টাবলিশড যারা সুপারস্টার এরা কিন্তু সহজে কিন্তু নিউ কামারদের সাথে অভিনয়টা করতে চান না অনেকে আছে এরকম দাম্ভিকতার জোরে কিন্তু শাহরুখ খান কিন্তু আমরা অনেক উদাহরণ দেখতে পাই যেমন ডিআর জিন্দেকি মুভিতে কিন্তু শাহরুখ খান আলিয়া ভাটকে অনেকটাই প্রমোট করে দিয়েছিল হলে এমনি প্রমোটেড একটা নায়িকা কারণ তার বাবা মহেশ ভাট এমনি এস্টাবলিশড আই মিন তার ভবিষ্যৎ এমনি উজ্জ্বল কিন্তু শাহরুখ খানের এই অ্যাটিচিউডটা অনেক ভালো যে নিউ কামার অ্যাক্ট্রেস তাদেরকে সে 
আপগ্রেড করে দেয় একটু সুযোগ দেয় না সুযোগ না এটা সুযোগ বলবেন না এটা হচ্ছে অনেকটা কি বলবো এটা হচ্ছে অনেকটা একটা চান্স একটা ব্র্যান্ডিং করার সুযোগ দেখেন শাহরুখ খানের সাথে যদি মুভি করে ওইটা অবশ্যই একটা ব্র্যান্ডিং হয়ে যায় ক্যাটরিনা কাইপকে আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে জিরো মুভিতে আলেবারকে ডিয়ার জিন্দিকে এবং নতুন মুভিতে শাহরুখ এবং তাপসি পান্নু এটা চেঞ্জ হতে পারে যেহেতু এখনও মুভির টাইটেল রিলিজ করা হয়নি চেঞ্জ হলে অবশ্যই আপনারা তার আপডেট জানিয়ে দেব এবং নতুন যে সিনেমাটা তৈরি করতে যাচ্ছেন রাজকুমার হিরানি অবশ্যই উনি স্ক্রিপ্ট সম্বন্ধে অনেক বেশি জোরদার কারণ এর আগে কিন্তু রাজকুমার হিরানি স্ক্রিপ্ট লিখে উনি আর হচ্ছে আরেকজন যে তার যার সাথে যার কোলাবোরেট যার সাথে কোলাবোরেট করে উনি এর আগে স্ক্রিপ্টগুলো লিখেছিলেন ওনারা কিন্তু এর আগে স্ক্রিপ্ট বাদ দিয়েছেন দিয়ে নতুন করে লিখেছেন এবং ওই স্ক্রিপ্ট যখন বাদ দেওয়ার আগে যখন বলেছিলেন যে আমি নতুন একটা মুভি নিয়ে আসতেছি এবং তার স্ক্রিপ্ট লিখছি স্ক্রিপ্ট লিখতেছি তখন কিন্তু ডি রাজকুমার হিরানি যে ডিরেক্টর উনি কিন্তু তার কথা জানিয়েছিলেন তার মনোভাব জানিয়েছিলেন যে তিনি এই স্ক্রিপ্টের জন্য এই মুভির জন্য শাহরুখ খানকে সিলেক্ট করবেন এবং কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যাক্ট্রেস যে মেইন অ্যাক্ট্রেস থাকবে তার সম্বন্ধে কিন্তু জানতাম না কিন্তু পরবর্তী স্ক্রিপ্টে কোনো একটা পরিবর্তন আনার কারণেই অনেকটা সময় চলে গেল এবং অ্যাক্ট্রেস বা সব কিছু কাস্টিং যে একটা ব্যাপার আছে কাস্টিংয়ের সেটা সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেরি হয়ে গেল বলে আমার মনে হয় এবং যে জিনিসটা এই যে রিরাইট করলো এই স্ক্রিপ্টটা রিরাইটের আগে এবং রিরাইটের ঠিক পরে দুটা স্ক্রিপ্টই দুটো স্ক্রিপ্টই কিন্তু আপনারা দেখবেন একটা পার্ট কমন সেটা হচ্ছে তখন রিরাইটের আগে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম শুনেছিলাম যে এটা একটা কমেডি কমেডি হবে এবং রিরাইট করার পরে অর্থাৎ আর আরেকবার যে সংশোধন হলো স্ক্রিপ্টটা তারপরে আমরা শুনতেছি যে এটা হচ্ছে একটা রোমান্টিক কমেডির ড্রামা টাইপ ফিল্ম হবে এবং আপনারা জানেন ডায়লগ স্ক্রিপ্টিং প্রত্যেকটা ফ্রেমিং গান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ইমোশনাল সিন প্রত্যেকটা জায়গায় রাজকুমার হিরানি টোকন চেঞ্জিং ইন এভরি সিন এরা খুব ভালো করে করে থাকে এবং এই কারণে হতে উনি হলিউডে বলিউডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিরেক্টরস অফ অল টাইম আমার মাঝে মধ্যে না একটা জিনিস কষ্ট লাগে যে রাজকুমার হিরানির বয়স ষাট বছর আমার মনে হয় যে ওনার বয়স পঞ্চাশ চল্লিশ হলে ভালো হতো কারণ আর নর্মাল ভারতের যদি গোড়ায় গোড়ায়ও দেখেন এক্সপেক্টেডলি আরও বাঁচার চান্স ছিল আমাদের আরও অনেক ভালো ভালো মুভি দেখার সুযোগ হয়ে যেত কিন্তু বয়স অনুসারে আমার এটাই একটু খাপসা লাগে উনি উনি বিশ বছর বয়স থেকে মি সিনেমা বানানো শুরু করতেন এখন পাঁচটা মুভি না চোদ্দোটা হয়ে যেত যেহেতু আমার ফেভারিট ডিরেক্টর আমি চোদ্দোটাই দেখতাম কৃষ্ণবর্ণ লালের মতো যেহেতু সবগুলো সিনেমা দেখছি চোদ্দোটা বানালেও আমি দেখতাম বিকজ অল দ্য মুভিস আর সো গুড টু ওয়াচ এভরিথিং ইজ সো গুড এখন নতুন মুভির যে কাহিনিটা আমরা পড়লাম আমি পড়লাম ওই জার্নালে সেটা হচ্ছে যে এটা হবে অভিবাসী নিয়ে একটা শরণার্থী নিয়ে শরণার্থী ক্যাম্প অনেক কিছুই হবে আমি জানি না এটা কোন শরণার্থী মেবি এটা হচ্ছে অভিবাসী যেহেতু ট্রান্সফার হবে ই পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ার যে দাঙ্গা ছিল উনিশশো সালে সেটা হতে পারে ভারতীয় বাংলাদেশের এই দাঙ্গার অথবা এট এখন কিন্তু দাঙ্গাটা কিন্তু দু জায়গায় হয়েছিল যে বাংলাদেশের নোয়াখালিতে আপনারা জানেন সেটা অনেক পাঁচ হাজার সাড়ে পাঁচ হাজার লোক মারা গিয়েছিল ভারতে হিন্দু মুসলিম ভারত আর পাকিস্তানে যে ট্রেনে আসা হলো ট্রেন একটা বইও আছে তো এই নিয়ে অনেকগুলো বই তার মধ্যে সবচেয়ে ফেমাস হচ্ছে ট্রেন টু ট্রেন টু পাকিস্তান যে ট্রান্সফারটা হয়েছিল দুটা ন্যাশনের মধ্যে হিন্দু মুসলিম এবং এখনও কিন্তু অনেক সিম্বল আছে অনেক মানুষ অনেক বুড়িয়ে গেছে অনেক অনেক মানুষ অনেক ইন্টারভিউ আছে ডকুমেন্টারি আছে এবং এইসব ডকুমেন্টারি অবশ্যই হেল্প করবে পরিচালককে এই মুভিটা তৈরি করার জন্য যদি এখন কথা হচ্ছে যে এই অভিভাবাসী বা শরণার্থীটা একটা কোন প্রেক্ষিতে এখন একটা জিনিস দেখেন বাংলাদেশেও কিন্তু উনিশশো একাত্তর সালে এক কোটি মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল না আমি নিজের দেশকে ছোটো করব না কিন্তু আমার কি আমার মনে হচ্ছে এটা কি বাংলাদেশের শরণার্থী শরণার্থী ক্যাম্পের মতো হবে হ্যাঁ কমেডি আনতেই পারে সমস্যা নেই এটা হয় রাজকুমার হিরানি তিনটা জনরাই মেশ আপ করতে পারেন কমেডি তারপরে হচ্ছে রোমান্টিকতা থ্রিল টেনশন সব কিছু একত্রে প্রত্যেকটা সিনে ফ্রেমিং করেন এটা অনেক সুন্দর হয় অথবা এটা উনিশশো সালের যে প্লট আছে সেই প্লট অনুযায়ী হতে পারে এখন উনিশশো সালেও কিন্তু আবার দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডিয়া যে 
ব্যাপারটা দাঙ্গা আর ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান যে দাঙ্গা এই দুইটার মধ্যে আমার মনে হয় সবচেয়ে যেহেতু ইন্ডিয়ান অডিয়েন্সকে অ্যাট্রাক্ট করতে হবে এবং এই ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছিল ইন্ডিয়ার পাকিস্তানের মধ্যে এবং এটা মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান নো অ্যাবাউট দিস থিং আমার মনে হয় এটা এই দুটা নাইনটি পারসেন্ট চান্স যে ওই দাঙ্গার কথা হবে এই নোয়াখালীর দাঙ্গা কিংবা উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ এটা নিয়ে হবে না আমি যতদূর আমি এটা হচ্ছে অডিয়েন্স অ্যাট্রাকশনের জন্য কারণ আপনি বাংলাদেশের সাথে যদি কানেক্ট করেন যেহেতু বাংলাদেশের সাথে অতটা হিস্ট্রিক না অতটা সম্পর্ক শত্রুময় না বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ইতিহাস উনিশশো আটচল্লিশ কিংবা উনিশশো সালে অতটা গ্লোসি না অত গভীর না কিন্তু পাকিস্তানের সাথে কিন্তু সম্পর্কটা সবসময় একটা বিরোধিতাপূর্ণ আচরণ উনিশশো সালে যুদ্ধ হয়েছে এবং আমরা বাংলাদেশের কারিকুলামে কিন্তু শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে পাঠ করানো হয় যে পাকিস্তান এবং ভারতের সম্পর্ক নিয়ে এবং তারা পরিচালক জানে যে আমি যদি এটা পাকিস্তান কিংবা এবং ভারতের মধ্যে করি বিশাল একটা বড় অডিয়েন্স অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো কিন্তু ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে ওই ট্রান্সফর্ম যে ট্রান্সফারটা হয়েছিল মাইগ্রেশন ওটা নিয়ে যদি করি যেহেতু বাংলাদেশে ইন্ডিয়ান মুভি এখন দশটা মুভি রিলিজ করার পারমিশন দিয়েছে মানে আন্দোলন করা হয়েছে হলে দশটা বছরে অডিয়েন্স অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে না আর আমাদের ইতিহাস নিয়ে তো পাকিস্তানে অবশ্যই ওইভাবে পাঠ করানো হবে না ওদের কাছে ওদের পাক বাহিনী হিরো আর ইন্ডিয়াতে ওরা অনেক সময় দাবি করে বসে যে উনিশশো সালের যুদ্ধ নাকি ওদের সে বিষয়ে কোনো মতামত দিচ্ছি না এটা কন্ট্রোভার্সি কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো জিনিস তৈরি করতে যাচ্ছি না এগুলো হচ্ছে আমাদের এই রাজকুমার হিরানির মুভি আপডেট এবার আসি হ্যালোইন এখন আমি এই পডকাস্ট তৈরি করার আগে ভাবলাম যে আমি তো হ্যালোইন কিলস এই নতুন ট্রেলারে রিভিউ দেব তো কি কি বলবো যে আমি হ্যালোইন দেখি নাই না হ্যালোইন দেখি নাই বাট হ্যালোইন কিলসের ই দিচ্ছি রিভিউ দিচ্ছি যে কেমন হয়েছিল ট্রেলারটা দ্যাট কাইন্ড অফ বোরিং ম্যান রিয়েলি বোরিং বিকজ আমি কিছু জানি না হ্যালোইন হ্যালোইন সম্বন্ধে প্রথম মুভির আপডেট নিয়ে কিছুই জানি না কিছুই দেখিও নাই হ্যালোইন কিস দিয়ে আমি বড় বড় কথা বলছি এটা মানায় না তাই আমি হ্যালোইন প্রথম যে সিকল ছিল সেটা আমি দেখেছি এবং আমার দুটো পয়েন্ট রয়েছে যে হ্যালোইন প্রথম মুভিতে এক্সিকিউশন খুবই বাজে খুব বাজে এখন এক্সিকিউশনের দুইটা পয়েন্ট অনেক পয়েন্ট আছে দুইটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ডোন্ট ব্রিথ ট্রেইলার ডোন্ট ডোন্ট ব্রিথ টু এ ট্রেইলারটা যদি আপনারা দেখে থাকেন তো দেখবেন যে এটার প্লটটা অবশ্যই একটু পরে এক্সপ্লেন করব একটু অ্যাজামশন টাইপ এক্সপ্লেন করব আপনারা যদি দেখে থাকেন হ্যালোইন ডোন্ট ফ্রিক টু এ ট্রেইলারে ওই যে আমাদের যে ওই অন্ধ লোকটার যে মেয়ে ছিল ওই মেয়েটাকে নিয়ে যখন বাইরে যায় বড় একটা নারী ঘুরতে ট্রাকে করে তখন ওই যে সামনে যে একটা কিছু ওই যে ময়লার ভ্যান টাইপ আছে তখন বলে ওখানে কে কে হুইস দ্যাট হুইস দ্যাট হু আর ইউ এরকম বলে তখন হঠাৎ করে যখন পিছন থেকে কেউ একজন এসে মুখটা চেপে ধরে ওই সময়কার যে সাউন্ড ইফেক্টটা জাস্ট লুক অ্যাট ইট আই মিন ট্রেইলার দেখার সময় আপনার হঠাৎ করে বুকটা কাইপে উঠ কেঁপে উঠবে আই মিন রিয়েল এক্সিকিউশন ইজ সো গুড ঠিক এই রকমই একটা সিন রয়েছে হ্যালোইন পার্ট ওয়ানে যদি আপনারা দেখে থাকেন সেই একই সিন একই সিনটা ওখানে আছে যে একটা বাচ্চা ওই যে ওদের পাগলা গারোর থেকে মাইকেল সহ মানে যে মূল ক্যারেক্টার মাইকেল সহ যে বের হয়ে গেল ওদেরকে যে ট্রান্সফার করতেছে পাগলা গারোর থেকে তো ওই বাসটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং একটা বাচ একটা ছেলে তার বাবাকে নিয়ে গাড়ি নিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছে হঠাৎ করে সামনে দেখে যে বাসটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং ওখান থেকে মানুষ বের হয়েছে প্রথমে আরও বুঝে না যে এটা হচ্ছে বাস থেকে মানুষ পরে গিয়ে দেখে অনেকে মারা গেছে অনেক কিছু পরে ছেলেটা বিত প্রথমে বাবা বের হয় তারপরে বাবা হঠাৎ করে হারিয়ে যায় তারপরে ছেলে বাবাকে খোঁজার জন্য বের হয় এবং বের হয়ে খোঁজাখুঁজি করে তো এর মধ্যেই মাইকেল হচ্ছে গাড়ির ভিতরে ঢুকে যায় এবং গাড়ির ভিতরে কিন্তু মাইকেল ঢুকেছে এবং ছেলেটা ভয় পেয়ে আবার গাড়িতে চলে আসে দেখেন যখন গাড়িতে বসে গাড়ি স্টার্ট করবে তখনও কিন্তু তখনও কিন্তু হ্যালোইন প্রথম পার্টের কথা বলছি তখনও কিন্তু মাইকেল এসে মুখটা চেপে ধরে ঠিক আছে পিছন থেকে ওই সময় কিন্তু এক্সিকিউশন অনুযায়ী যেহেতু ওটাও একটা হরর টাইপ থ্রিলার মুভি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার আই মিন 
যেহেতু পাগল আর অবশ্যই এটা হচ্ছে কি বলে মার্ডার ক্রাইম থ্রিলার তো ওই সময় কিন্তু এ একই এক্সিকিউশন করা সম্ভব ছিল কিন্তু পরিচালক কিংবা যারাই বলেন এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার যারাই বলেন কেউ এই বিষয়ে নজর দেয়নি ওই সময় আপনার মনেই হবে না যে এখানে মাইকেল এসে মুখ মানে মাইকেলের ক্যারেক্টারটা পোর্ট্রে করতে হলে এই জায়গাটাতে এম্ফাসিস দেওয়া উচিত ছিল জোর দেওয়া উচিত ছিল যে যে মুখটা যে এসে চেপে ধরবে এটা অনেক গভীরভাবে দেখানো উচিত ছিল এটা সাউন্ড ইফেক্টের একটা ব্যাপার আছে তাই না এটা কিন্তু দেখাতে পারতো বাট ওরা দেখায় নাই ওরা আই ডোন্ট নো কী কারণে এটা করলো চাই না এই যে একটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে এক্সিকিউশনের একটা ফল্ট যেটা আমার চোখে খুব বাজে লাগছে এবং ডোন্ট ব্রিথ টু এ বা ডোন্ট ব্রিথের যে সাউন্ড ইফেক্ট বা এক্সিকিউশন এর সাথে তুলনা করলাম দেখেন কতটা ডিফারেন্স ওখানে কিন্তু একটা খুব টেন্স টেনশন গ্রো করা যেত বাট করেনি করলে হয়তো আরও সুন্দর লাগত আর সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে পিও ভি পয়েন্ট অফ ভিউটা কিন্তু চেঞ্জ করা যেত চেঞ্জ করা যেত এখন কী রকমভাবে চেঞ্জ করা যেত আমি বলি সেটা সম্বন্ধে আমরা কিন্তু হ্যালোইন প্রথম পার্টের কথা বলছি এবং হ্যালোইন প্রথম পার্টে আপনি খুব সুন্দর করে দেখবেন যে ওই মাইকেলের সাথে কিন্তু স্মৃতি রয়েছে শুধু মানে স্মৃতি বা মেমোরি রয়েছে যে মেইন অ্যাক্ট্রেস আমরা দেখি যে যার বয়ফ্রেন্ড আছে হোটেলে মা বাবার সাথে একত্রে ডিনার করতে গিয়েছিল তার দাদি তার দাদির শুধুমাত্র মেমোরি রয়েছে মেইন সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার কিলারের সাথে যে এখন পাগলা গারোতে আছে এবং বাস থেকে বের হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে ওই মাস্কটা নেওয়ার জন্য তো এটা যদি অনেক আগের পাঁচটা আমরা কিন্তু জানি না আসলে সে কী রকম এখন যে প্রথম যে দশটা বিশ মিনিট বা চব্বিশ তিরিশ চল্লিশ মিনিট এই সময়টা খুব বোরিং এখানে আরও সুন্দর করা যেত পিওবিটা চেঞ্জ করা যেত চেঞ্জ করা যেত এটা এরকম হতে পারতো যে কেউ হয়তো ওই মাইকেলের হয়তো ওর দাদির সাথে আলাদা কোনো মেমোরি আছে এই কারণে ওর সামনে বারবার দেখা দিচ্ছে অনেক ডেয়ারিং কাজ করছে কাউকে মেরে ফেলছে চোখের সামনে দাদি মানসিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং পুরো পরিবার পুরো পরিবার প্লাস ওর দাদি এই প্লাস ওর দাদি এটা একটা গ্রুপ এই গ্রুপের পয়েন্ট অফ ভিউতে কিন্তু দেখানো যেত যে ওরা এখন চেষ্টা করছে আসলে ওই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার মানে ওই সাইকোটা কে সাইকোটা কে মাইকেল কোথায় বা মাইকেল আসলে কে কে এইসব করছে এরকম ডেয়ারিং কাজ করছে মানুষ মারছে শুধুমাত্র কিছু মেমোরি আছে তার দাদির সাথে এই কারণে এটা কিন্তু ওই পিওবিতে দেখানো যেত এবং আরও অনেক পিওবি আছে যেহেতু অনেক বড় করবো না পডকাস্টটা তাই ও বিষয় আলাপ আলোচনা করছি না পিওবিটা চেঞ্জ করা যেত লাইক আমরা অনেকেই বলি এবং ক্রিটিক্সরা বলেন যে প্যাসেঞ্জারে যে মুভিটা জেনিফার লরেন্স আর ক্রিস প্যাটের এই মুভিতে কিন্তু পিওবি পয়েন্ট পয়েন্ট অফ ভিউটা চেঞ্জ করা যেত কীরকম সেটা হচ্ছে আমরা দেখলাম জেনিফার লরেন্সের পিওবিতে যদি দেখানো হতো পয়েন্ট অফ ভিউতে তাহলে একটা থ্রিল কাজ করতো একটা টেনশন গ্রো হয়ে যেত একটা আচমকা থ্রিলার মুভিতে পরিণত হলো হঠাৎ করে অনেক উঁচুতে গিয়ে হঠাৎ করে নর্মাল সরল রেখায় মনে করেন আপনার হাইফটা হাইফছে মুভি দেখার সময় থ্রিলার মুভি যাচ্ছে যাচ্ছে জেনিফার লরেন্সের পিওবিতে সে উঠে গেছে দেখছে তার সাথে একটা বয় আছে তার যে একটা তার যে প্রেমিকা সে আছে বয়ফ্রেন্ড এবং তার যেহেতু জেনিফার লরেন্সের পিওবিতে দেখানো হচ্ছে তো হঠাৎ করে ঘুম থেকে ভেঙে গেছে ওই মহাকাশ যানের ভিতরে তার সব কিছু হচ্ছে ডেটিং সব কিছু হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে হঠাৎ করে একদিন মনে করেন আমরা সব কিছু বুঝতে পারছি ক্রিস প্যাট অনেক কিছু ঢাকার চেষ্টা করেছে বাট আমরা বুঝতে পারছি না ঢাকার চেষ্টা করেছে তখন হচ্ছে ওই রোবটটাও বলে দিল যে তোমাকে জায়গায় তুলছে ও তখন কিছু ফ্ল্যাশব্যাক দিত যে কিভাবে ও সব কিছু গোপন করছে কথাবার্তায় কিছু ফ্ল্যাশব্যাক দুই এক মিনিটে দেখানো যেত তখন আমরা বুঝতাম এই জিনিসটা থ্রিলারে পরিণত হতো কিন্তু এখন নর্মাল একটা রোমান্টিক কমেডি ড্রামা টাইপ কমেডি ড্রামা না সার্ভাইভাল ড্রামা রোমান্টিক সার্ভাইভাল ড্রামা টাইপ মুভি হয়ে গেছে বাট ওটা করলে কিন্তু দর্শকরা যেহেতু এখন বর্তমানে অনেক থ্রিলিং ব্যাপারটা পছন্দ করে সেটা অনেক ভালো একটা ইফেক্ট ফেলতো আমি মনে করি বাট পরিচালক দেয়নি সে নিয়ে আমাদের আসলে কিছু করার নেই ব্যাড লাক মেবি বাট আয় তো করেছে এটাই পরিচালকদের প্রফিট হলেই হলো কিছু কিছু প্রডিউসারদের জন্য কিসের কি ডিরেক্টররাও কিছু আছে প্রফিট হলেই হলো মুভি নিয়ে কি বাট লুক অ্যাট সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট ডিরেক্টরস লাইক মার্টিন স্কোর্সিসি কৃষ্ণপন্ন হলান এম নাই শ্যামা হলান স্টিভেন স্পিল বাট দে ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইয়োর প্রফিট অ্যাবাউট অ্যাবাউট অডিয়েন্স অ্যাট্রাকটিভ অডিয়েন্স ইজ বিং অ্যাট্রাকটেড বাই দ্য মুভি হয়ে দ্যাট দে আর 
being or not anything they are not really cautious about that they are thinking how beautifully i can make a movie eta hocche ki rokom eta hocche onekta je kichu kichu chhatro ache na selective porashona kore tara hocche bad film er orthat oi sob director der moto jara audience attractive tar pore byabsha korte parbe kina hole cholbe kina tader moto hocche selective jara pore porashonar jonno tader moto oi sob director ra hocche tader sathe tulona kora jay ar jara puro boi pore tara hocche boro boro bhalo director like martin scorsese steven spielberg christopher nolan er moto emnai shamalan er moto tara hocche movie ta koto tuku executed holo jodi এরা যদি ওই অডিয়েন্স অ্যাট্রাকশন নেই যদি কাজ করত বা নিউ জনরা তৈরি না করা নিয়ে চিন্তা করত মানে চিন্তা করে না যে নিউজ জনরা তৈরি করতে হবে তাহলে কিন্তু এমনাই শ্যামালান প্রত্যেকটা মুভির প্রায় পুরোটাই বা বেশিরভাগ সময়ই এতটা বোরিং করে রাখতেন না কিন্তু ওই সময়টাতে উনি পোর্ট্রে করেন প্রত্যেকটা জিনিস পারফেক্টলি আর্টিস্টিক আর্টিস্টিক ওয়েতে লাইক সিক্স সেন্সের মতো বোরিং মনে হবে প্রথমে হয়তো আপনার কাছে যদি আপনি মুভি লাভার না হন কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ব্যাপারটা থ্রিলারের রূপ নেয় হঠাৎ করে আমাদের হাইফটা একদম উঠে যায় হঠাৎ করে সরল রেখাতে গ্রাফে উঠে যায় এটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এরা অনেকটা নিজেদের ওন পারফেকশন পারফেকশনের জন্য খুব বড় চিন্তিত তারা কিন্তু আমাদের অডিয়েন্স কি ভালো লাগলো সেটা না এই কারণেই তারা গ্রেট ডিরেক্টর হতে পেরেছেন আচ্ছা পিওবি আমরা চেঞ্জ করেছি এটা আরও অনেক ফল্ট ছিল মাইকেলকে দেখাচ্ছে না মুখ ওটা ওটা একটা ভালো পয়েন্ট ছিল যে মাইকেলের মুখটা দেখাচ্ছে না ক্যামেরাও দেখাচ্ছে না একবারে দেখাইনি কারণ আমরা দেখতেছিলাম যে বাট আমার মনে হচ্ছিল যে ওই বাথরুম সিনটা যে ছিল যেখানে হচ্ছে দুজন ইনভেস্টিগেটর তারা যে ওখানে ছিলেন মারামারি হলো মেরে ফেললো ওই সময় কিন্তু মুখটা দেখানো উচিত ছিল এর কারণ হলো মাইকেল মাইকেল কিন্তু ওই সময় আমাদের যেহেতু পিওবি ছিল ভালোদের পক্ষে ভালোদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হচ্ছিলো ওই সময় কিন্তু আমরা ভালোদের পক্ষেই ছিলাম আমি মারামারি করতেছিল দুইজন দুই ইনভেস্টিগেটর ওরা কিন্তু আমাদের পক্ষে আই মিন ভালো পক্ষে নট লাইক মাইকেল এবং ওই সময় কিন্তু দেখানো উচিত ছিল বাট দেখায়নি এর কারণ হচ্ছে আপনারা যদি প্রথম হ্যালোইন কিলের কিল এই ট্রেলার নতুন ট্রেলারটা দেখেন সেখানে দেখবেন লাস্টের দিকে কিন্তু হ্যালোইন এই মাইকেলের চেহারা কিন্তু দেখে ফেলে দেখে ফেলে এবং দেখার পরে আইডেন্টিফাই করতে সমস্যা হয় এই ট্রেলারের লাস্টে দেখবেন এবং তখন বুঝতে পারে না যে কোনটা হয়তো ওই যে ওই জায়গাটায় ইনভেস্টিগেটিভ জায়গা আমার মনে হয় ওই পার্টটা হচ্ছে প্রথম দিকে মুভির প্রথম মাঝে মাঝের দিকে হ্যালোইন কিল মুভি যখন আসবে ওই যে যেখানে দেখতে পারছে না ওটা হচ্ছে একদম মাঝখানের থেকে একটু আগিয়ে একটু এগিয়ে হবে ফিল্মটা মানে লাস্টের একটু আগে ওই জিনিসটা একটু খুবই থ্রিলিং হবে হয়তো এই কারণেই হয়তো পরিচালকরা দুটা ফিল্ম সিকুয়েলের আইডিয়া আগে থেকেই মাথায় ছিল এই কারণে হয়তো মুখটা দেখাচ্ছে না যদিও পিওবি আমাদের পক্ষেই ছিল আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখানো হয়েছিল মারামারির সময় বাট ওখানে দেখাতে পারতো বাট মু জাস্ট যখন মাস্কটা পরে তখনও দেখাচ্ছিল না ব্লার করে রাখছিল এবং মাস্কটা পরার পরেই কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে এটা অনেক এটা যারা মুভি মেকিং করতে চায় তাদের জন্য একটা ভালো পয়েন্ট যে দৃষ্টিকোণটা বোঝা যে কার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হচ্ছে এবং এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা অনেক মুভি ফিল্ম না কেটে বিশেষ করে কোরিয়ান মুভিগুলোতে অনেক ভালো করে এক্সিকিউশন করা হয় এই পয়েন্ট অফ ভিউটা অ্যান্ড দ্যাটস গুড আই লাইক ইট এই পয়েন্ট অফ ভিউ জিনিসটা আমার অনেক ভালো লাগে এবং ট্রান্সফর্মার ফোরের যে ট্রান্সফর্মার আছে আই মিন ওরা ট্রান্সফর্মার জানেন তো খারা বাম্বেল বি ওর বস নাম বলে বলে গেছি অনেক আগে দেখেছি তো রেঞ্জার্স থাকে কি যাই হোক তো ওখানকার ভয়েস ওভারটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে এবং ওদের যে বস ছিল ট্রান্সফর্মারদের আমি নামগুলো বলছি না এভাবে বললেই একটু আই মিন ভাই বাসে ঠিক আছে যে বাম্বেল বিড বাম্বেল বিড বাম্বেল বিডের যে বস ছিল তারা এরকমভাবে তারপরে নাইফস আউটের যে আমরা জেমস পন্ড খেত টেনিয়েল ক্রেক এটা না বলে আমরা বলবো হচ্ছে এই কি বলে নাইফ সাউডের যে ওই যে গোয়েন্দা ছিল যে কমেডি করতেছিল সেটা বলতে কিন্তু একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এটা কুপার না ইন্টারস্টেলের কুপার না ওই যে মেটার বাপ মার্পের বাপ বা ওই যে পাইলট ও ছিল এ বলতে আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সেটা আজকে বলে দিলাম যাই হোক এবার 
ভয়েস ওভার কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে এবং ওদের যে নেতা ছিল এস ট্রান্সফর্মারদের ওদের ওনার ভয়েস ওভার যে আগে দিয়েছিল দুই হাজার সাত সালে উনি হচ্ছে ওনার ভয়েস ওভার দিচ্ছে তো ইনস্টাগ্রামে একটা পোস্ট দেখলাম তো আমি আবার সবগুলো চ্যানেল স্টুডিওসি ফলো করি লায়ন্স কেট থেকে শুরু করি সবগুলো তো ওখানে দেখলাম যে বুড়িয়ে গেছেন যিনি আগে ই দিয়েছিল তো উনি অনেক তর তোজা ছিলেন মেবি উনপঞ্চাশ বছর বয়স ছিল এখন অনেক বয়স হয়ে গেছে যেহেতু এগারো তেরো বছর চোদ্দো বছর পরে এখন সাইডের কোঠায় পা দিয়েছেন দেখে একটু খারাপ লাগলো যেরকম আমার ফিলিংস হয়েছিল ট্যাং টম হ্যাংসকে দেখে ফরেস্ট ক্যাম্প দেখলাম দেখার পরে হচ্ছে গ্রে হা গ্রে হাউন্ট মুভিটা দেখলাম দেখে হঠাৎ করে মনে হলো যে আমরাও তো বুড়ো হয়ে যাব হঠাৎ করে আই মিন ফেভারেট অ্যাক্টরদের হঠাৎ করে এরকম আমি আমি যখন প্রথম মুভি দেখা শুরু করলাম হঠাৎ প্রথম দেখলাম হচ্ছে ফরেস্ট ক্যাম্প টম হ্যাংসের দেখে তারপরে যখন গ্রে হাউন্ট দেখলাম তার অনেক দিন পরেই গ্রে হাউন্ড দেখছি তার মধ্যে আর অত খোঁজ খবর নেই টম হ্যাংসের মধ্যে হঠাৎ করে দেখলাম যে এটা তো মনে হচ্ছে ওই যে একটা মুভি দেখছিলাম ফরেস্ট ক্যাম্প সেটার মতো কিন্তু হঠাৎ করে দেখি যে হ্যাঁ ঠিকই কিন্তু ভুড়িয়ে গেছে তখন আমি অনেক রিসার্চ বা যেটা বলে গুগল ঘেটে জানতে বললাম যে আমি তখন অত মুভি নিয়ে পড়ে থাকতাম না তো জানতে পারলাম যে একই অ্যাক্টর অনেকগুলো এবং বহু ভালো অ্যাক্টর অস্কার দুইবার অস্কার পেয়েছে ফরেস্ট ক্যাম্পের জন্য বেস্ট অ্যাক্টর আর বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্টর ফর ফিলাডেলফিয়া যেটা হোমো সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কথা বলেছে যে মুভিটা উনিশশো তিরানব্বই বা বিরানব্বইয়ের দিকে যেটা মুক্তি পেয়েছিল পরপর দুই বছরই অস্কার পেয়েছে এবং এটা জানার পরে টম হিংস সেভিং প্রাইভেট ট্রায়ান দেখলাম তারপরে এবং এটা একটু কষ্ট লাগে যখন ফেভারেট ক্যারেক্টারগুলো বুড়ো হয়ে যায় লিউ দাকে লিউনার দুদাকে এপ্রি আমার ফেভারেট ক্যারেক্টার বাট বুড়ো তো হয়নি এরকমভাবে টাই জানে গিয়ে দেখলাম যাই হোক এখন একটু আই মিন পঞ্চাশের খ্রিস্টপান্ন লয়ের মতো বয়স হয়ে গেছে কোনো পঞ্চাশ সাব ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বয়স হয়ে গেছে বুড়ো হয় নাই তো এই জিনিসটা ভালো লাগে বাট যখন দেখি যে কোনো অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস বুড়ো হয়ে গেছে বা দুইটা মুভি দেখি পার্থক্য দেখতে পারি মেরিল স্ট্রিপের মতো তখন একটু একটু অন্যরকম লাগে যে যেমন ন্যাটালি পোর্টম্যান ওটা অতটা ইফেক্ট না যেমন আপনি ব্ল্যাক সোয়ানে দেখবেন যে খুব তরুণী টাইপ আর কি বলে লিয়ন লিয়ন দ্য প্রফেশনাল মুভি উনিশশো সালে দেখবেন যে একদম কি সুন্দর অভিনয় দেখছেন একদম হচ্ছে কত এই সাত আট বছরের একটা মেয়ে মানে হঠাৎ করে একটা চেঞ্জ তখন এই জিনিসগুলো দেখলে আপনার নিজেরই ভাবতে ইচ্ছে করবে যে মানুষ আসলে কত তাড়াতাড়ি বড় হয় কত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ মুভি দেখে এই জিনিসটা অনেক ভালো করে বুঝতে পেরেছি বিশেষ করে টম হ্যাংসের জিনিসটা সেভিং প্রাইভেট ট্রেনে এসে ক্যাপ্টেন মিলারের যে ক্যারেক্টারটা হঠাৎ করে হঠাৎ করে মনে হলো যে চুরানব্বই থেকে নিরানব্বই এসে পাঁচ বছরে একদম হঠাৎ করে কীরকম বুড়ো হয়ে গেছে একটু বুড়িয়ে গেছে তারপর আস্তে আস্তে ক্যাশ মেভি ইউ ক্যান দেখার পরে মনে হলো যে আসলেই তো এই যে আরও তিন তিন চারটা বছর হঠাৎ করে কতটা চেঞ্জ প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু এই বয়সের কারণে কিন্তু ক্যারেক্টার এই যে বড় বড় অ্যাক্টরদের কিন্তু চেঞ্জ হয় রোল নেওয়ার বিষয়টা চেঞ্জ হয় সব সময় আপনি ভালো এইরকম রোল করতে পারবেন না যখন এটা সবাই জানে বয়স হলে আর যেমন ট্যাকনিক ওলসন এখন অ্যাক্টিং বাদ দিয়ে দিয়েছেন উনি কানে শুনতে পারেন না সে উনিশশো সালের জন্ম দুইটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার ই করছে এক্সপিরিয়েন্স করে এসেছে কত কিছু গালফ ওয়ার তারপরে ইসরায়েল অ্যারাব ইসরায়েল দুইটা ওয়ার দেখে আসছে তারপরে আমাদের ভিয়েতনাম ওয়ার দেখে আসছে রাশিয়া আফগানিস্তান যে কনফ্লিক্ট ছিল ওটা দেখে আসছে কত বয়স এক একজনের স্টিভেন স্পিলবার্গের থেকেও বেশি বয়স বেশি বয়স তো এগুলো ভাবায় যে আপনার বয়সটা কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে মুভি থেকে প্রথম যে জিনিসটা ফিলিংস এসেছিলো সেটা হচ্ছে এই জিনিসটাই মূলত এবার আমরা আসি চতুর্থ আরেক ও ট্রান্সফর্মারের তো এইজ নিয়ে অনেক কিছু বলে ফেললাম এবার যে ভয়েস ওভারটা নেই কেন এত হাইভ হচ্ছে আমরা তো অ্যানিমেশন নিয়ে বলি আগে মূলত দেখবেন যে এই যে এই ধরনের ক্যারেক্টার যেগুলো বাস্তবে এক্সিস্ট করে না লাইক অ্যানিমেশন এদের কিন্তু আগে ভয়েস ওভারটা দেওয়া দরকার এর কারণ হচ্ছে এই ভয়েস ওভার বয়স ওভারের ভিত উপর ভিত্তি করেই অ্যানিমেশনটা তৈরি করা হয় প্রথমে অ্যানিমেশন তৈরি করে তারপর একটা গ্রুপ থাকে যারা মুভমেন্ট মুখের মুভমেন্ট ক্রিয়েট করে এবং এরকম অনেক কাজ আছে আমি জানি না কিছু কিছু জানি আমরা তো আর পারবো না বড় বড় স্টুডিও পারবে তো সবচেয়ে সবচেয়ে বেস্ট যেটা সেটা হচ্ছে যেটা জানতে হবে আপনাকে অ্যানিমেশন মুভি সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে আগে ভয়েস ওভার দেওয়া হয় কারণ ভয়েস ওভারের উপর ভিত্তি করে ভয়েস ওভারের উপর ভিত্তি করে ক্যারেক্টারাইজড মুখের নড়াচড়া হাই মানে 
এক্সপ্রেশন সব কিছু করা হয় আগে ওটা করে না অ্যানি যেহেতু অ্যানিমেশন অনেক লেন্দি একটা জফ এবং অনেক পরিশ্রমের কাজ যেহেতু ট্রান্সফর্মারে অ্যানিমেশন লাগবেই সিজিআই সেটা এবং সিজিআই বলতে এটা অনেকটা অ্যানিমেটেড মুভির মতোই হবে আপনাকে সব কিছু ক্রিয়েট করতে হবে ট্রান্সফর্মারগুলো তো আগে ভয়েস ওভারটা দিতে হয় সেগুলো ভয়েস ওভারের উপর ভিত্তি করে যেমন আপনার যদি একটু গম্ভীর বয়স হয় দেখবেন ব্ল্যাক পিপল যারা কালো কৃষ্ণাঙ্গ তাদের কিন্তু ইয়েতে আমেরিকায় তারা কিন্তু একই স্টাইল ইংলিশ বলে হোয়াটসঅ্যাপ ম্যান হোয়াটসঅ্যাপ ম্যান আই ওয়ান্ট ডু দ্যাট লাইক দিস দিস কাইন্ড অফ ইংলিশ ওকে ইউ নো ওয়ার আই মিন সো ফাস্ট ইংলিশ একটা আলাদা ইয়ে আছে মনে হয় যে ওঠা নামা খুব গোল আকারে ওঠা নামা করে এইরকম তো ওনারা যদি যেমন একটা ক্যারে ওনারা যদি বয়স ওভার দেয় তো ক্যারেক্টারটা অ্যানিমাইজ অ্যানিমাই মুখের নরণটা ওইভাবেই করতে হবে এখন মুখের নরণ যদি আপনি প্রথমেই করে দেন বয়স ওভার পরে যদি ওরা সাথে মিলাইতে যান তখন ওটা একটা টাফ হয়ে যায় মানুষের পক্ষে যেহেতু মানুষ অনেক সময় লাগবে প্রোডো প্রোডাকশনের খরচ হবে আগে অ্যানিমেশন করলাম বয়স ওভার দিয়েছি যেমন স্ক্রিপ্ট তো লেখাই আছে এর ট্রান্সফর্মার এটা বলছে আই ওয়ানা গোদে আর এখন আই ওয়ানা গোদে আর বলছে বাম্বেল বি আই ওয়ানা যেহেতু কথা বলতে পারে না মানে কোনো কথা বলাই লোক এবার ট্রান্সফর্মার করে যে আই ওয়ানা গোদে আর ওকে আওয়ানা গোদের এইভাবে এখন ওনার জন্য ভয়েস ওভার দিচ্ছে হচ্ছে একটা ব্ল্যাক 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 কৃষ্ণাঙ্গ লোক যাদের ভয়েসটা অন্যরকম আফ্রিকান অ্যাকসেন্ট আই মিন আফ্রিকান আমেরিকান অ্যাকসেন্ট পুরো অ্যাকসেন্ট তো এখন সে এসে তো আর আওয়ানা গোদে আর এভাবে বলবে না সে একটু চেঞ্জ করতে হবে একটু সমস্যা হবে খাপ খাইতে নিতে খাপ খাইতে সমস্যা হবে একটু সময় লাগবে এই কারণে ভয়েস ওভারটা দেওয়ার পরে মেকআপ টেকআপ করে ফেলি ঠিক আছে মুখের নরণ কীরকম হবে এই জিনিসটা আমি বোঝাতে চাইছিলাম হয়তো আমি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি কি হয় নাই আপনারা ভালো বুঝছেন যে ভয়েস ওভারটা আগে দিলে ভয়েস লাইক এটা হচ্ছে ভিডিও বানানোর সময় আগে যেরকম সাউন্ড রেকর্ড করে নিতে হয় পরে ওই অনুযায়ী করতে হয় ওই অনুযায়ী ভিডিওর যে অ্যানিমেশন সেই কাজ করতে হয় ঠিক সেরকম সবচেয়ে সিম্পলি যদি আমি এক্সপ্লেন করতে চাই সেটা এই কারণে এটা কথা বলার ছিল সে ট্রান্সফর্মার ফোন নিয়ে যেহেতু ভয়েস ওভারটা প্রথমে স্টার্ট হয়ে গেছে আর ডোন্ট ব্রিড টু এর প্লট এক্সপ্লেনিংয়ে প্লট গেস করতে পারবেন দেখে বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে এখন একটা সিন ছিল যেখানে ওই আমাদের যে ওই অন্ধ লোকটা উনি কিন্তু ওই মেইন অ্যাক্ট্রেস যে ছিল ডোন্ট ব্রেথ ওয়ানের কথা বলছি দু হাজার সালে যেটা মুক্তি পেয়েছিল মেইন অ্যাক্ট্রেসের কিন্তু নিজের স্পার্ম যে জমিয়ে ফেলছে জমিয়ে রাখছে সেটা কিন্তু ইয়া ভেজিনাতে সেটা কিন্তু ইনজেক্ট করার কথা ছিল করতে নিয়েছিল করে আমার মনে নেই হ্যাঁ করে নেই ঠিক আছে ইনজেক্ট করতে নিয়েছিল কিন্তু লাস্টে পারে না কারণ ওনার এই কারণেই কারণ ওনার একটা মেয়ে মারা গিয়েছে একমাত্র মেয়ে ছিল যেটা আমরা পরবর্তী পেপারে দেখতে পাই এবং সেটা আমরা ওই মুভিতেই বুঝতে পারি এবং এই মেয়েটা কিভাবে হারিয়ে গেছিল সেটা নিয়ে কিন্তু এবারের প্লট অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা প্রিকুয়েল ডোন্ট প্রিট টু ইজ আ প্রিকুয়েল অর্থাৎ ওই মেয়েটা কীভাবে হারালো কীভাবে মারা গেল এখন আমরা এখানে দেখতে পারি কিন্তু মেয়েটা কিডন্যাপ হয়েছে কিডন্যাপ হয়ে একটা মেয়ের এক ডায়লগ আছে এরকম সেটা হচ্ছে সে কিডন্যাপারদের কিডন্যাপারদের বলেছে যে কি কি বলে হি উইল কাম ফর মি সে আমার জন্য আসবে এটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা প্রিকুয়েল এবং যদি খুব ভালো মনে থাকে ওই মুভিটা ডোন্ট ব্রিথ তো অবশ্যই এটা আপনার ভালো দেখার কথা আর আরেকটা আপডেট যেটা আমি প্রথমে দিতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে নাইফস আউট টু নাইফস আউট টু যেটা প্রথম মুভি যেটা বের হয়েছিল প্রথম ইনস্টলমেন্ট নাইফস আউট ডেনিয়েল ক্রেক হচ্ছে মেইন ক্যারেক্টারে ছিল কি বলে ক্রিসিবান ছিলেন তো ওই মুভিটা কিন্তু দু হাজার উনিশ সালে বের হয়েছিল এবং মুভিটা কিন্তু এক্সট্রাঅর্ডিনারি লেভেলের ছিল এবং এটা জন্ডাটাই চেঞ্জ করে দিয়েছিল এত সুন্দর কমেডি থ্রিলার আই মিন প্রত্যেকটা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে মুহূর্তে একটা থ্রিলিং একটা ভাব ইনভেস্টিগেটিভ যে একটা জন্ডা এই জিনিসটা কিন্তু অনেক অংশে চেঞ্জ করে দিয়েছিল অনেক ইনভেস্টিগেটিভ মুভি আছে যেগুলো একটু বোরিং লাগে একটু খাপ ছাড়া খাপ ছাড়া লাগে বোঝা যায় না বাট এটা কিন্তু অনেক সুন্দর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সিনে দশ মিনিট পর পরই নতুন একটা জ্বর ছাড়াচ্ছে কিংবা আগের জ্বরটা ভুল ছিল এটা কিন্তু একটা হোম হোম আচ এই থ্রিলার বা ইনভেস্টিগেটিভ ক্রাইম থ্রিলার যেখানে ইনভেস্টিগেট করার জন্য একটা ইনভেস্টিগেটর আসে লাইক চায়না টাউনে যেরকম ছিল প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর এটা কিন্তু আগের যত মুভি ছিল তাদের প্রতি একটা হোম আচ এটা একটা নতুনভাবে তৈরি হয়েছে তো আমরা ওখানে দেখেছিলাম যাই হোক ওই বিষয় আলাপ না করি ওখানে দেখলাম যে নাইফস আউট ওয়ানে ওখানে আমরা খুব সুন্দরভাবে দেখেছি যে এই 
এই যে লোকটা প্রথমে যে কি বলে যে লোকটা মারা যায় উনি তো ফেমাস অ্যাক্টর আচ্ছা আমি নামটা বলে গেছি যাই হোক আমি আবার ওই নাম এই নামটা আমি আসলেই বলে গেছি কি আচ্ছা আমরা এই নাম নিয়ে না কথা বললাম তো উনি যে ওনার বাড়িতে কিন্তু মেইন প্লট পুরো কাহিনিটা আমি প্রথমে দেখতে চাইছিলাম না কারণ আমার মুভি দেখার এক এক সময় এক একটা আসে প্রথমে প্রথমে আমি স্লো মুভি দেখতে কয়েকদিন ভালোবাসি কত সময় হার বাঙে অ্যাকশন মুভি দেখতে খুব পছন্দ করি মানে সিজনাল একটা ব্যাপার সেবার আছে মুভি দেখার ক্ষেত্রে এই চয়েসের ক্ষেত্রে তা আমি প্রথমে এটা দেখিনি ভাবলাম যে হয়তো একটু স্লো হবে ইনভেস্টিগেট থ্রিলার আমি যেহেতু ফার্স্ট মুভি দেখতেছি পরে যখন দেখলাম দেখলাম বিষয়টা কিন্তু আসলেই স্লো না অনেক সুন্দর প্রত্যেকটা সেট ডিজাইন তারপরে হচ্ছে ফ্যাশন ডিজাইন সব কিছু কিন্তু এক্সট্রাঅর্ডিনারি লেভেলের তারপরে ক্যামেরা ওয়ার্ক ক্যামেরা মুভমেন্ট ডেনিল ক্রেক বসে আছে পিছনে ওর আলাপ আলোচনা করছে হঠাৎ করে ক্যামেরাটা সুইফ করে নিয়ে গেল একদম খুব স্মুথলি এটা থ্রিলিং একটা ভাবের জন্ম দিল প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু খুব পারফেক্টলি এক্সিকিউটেড করা ছিল এবং ওটা ছিল বাড়িতে কিন্তু এইবারের নাইফ সাউ টু এইবার এখানে কেট হার্টসন আছে এবং ইথান হক আছে আমরা তার অনেকগুলো মুভি দেখেছি আপনারা দেখছেন না দেখলে প্রি ডেস্টিনেশন টাইম ট্রাভেল নিয়ে এটা অবশ্যই দেখবেন তারপরে হচ্ছে বয়হুড এটা একটু এক্সট্রডিনারি মুভি এ নিয়ে আরেকদিন হয়তো কোনো একটা এপিসোডে কথা বলা হবে আর বয়হুড তারপরে বিফোর ট্রায়োলজি বিফোর মিড নাইট বিফোর সানরাইজ বিফোর সানসেট এইটা আরণ তারপরে হচ্ছে একটা ভূতের যে একটা সিনেমা আছে আমি বলে গেলাম ওটা দেখছি আচ্ছা মনে থাকে না কেন নামগুলা আচ্ছা উনি যে ইনভেস্টিগেটর ইনভেস্টিগেটিভ রাইটার থাকে তারপর বিভিন্ন মিস্টেরিয়াস জিনিস নিয়ে রাইট ইনভেস্টিগেট করে মুভিটার নাম বলে গেলাম ওই মুভি আরও কয়েকটা সুন্দর সুন্দর অনেক ভালো ভালো মুভি রয়েছে ইথান হকের তো ইথান হক আছে কেট হার্সন আছে তো অবশ্যই এই মুভিটা গ্রিসে শুটিং করা হচ্ছে আমার এবার মনে হয় যে প্লট না এটা হচ্ছে প্লট না গল্প না কি গেস করছি এবার গ্রেসটা করছি হচ্ছে এই মুভির যে প্ল এই স্পট থাকবে কোথায় এর আগে আমরা দেখছি বাড়িটা ছিল মেইন স্পট এবার স্পটটা হইতে পারে যেহেতু নাইফ সাউথ মার্ডার থাকে একটা মার্ডার হবে মেবি এবং এটা হবে হচ্ছে গ্রিসে অর্থাৎ ভ্রমণে যাওয়ার পরে ফ্যামিলি ফ্যামিলি ভ্রমণে যায় না অনেকে তো এটা যদি বাড়িতে করে তাহলে নাইফ সাউথ ওয়ানের সাথে নাইফ সাউথ টুর পার্থক্য হবে কি ডোন্ট ব্রিড টুই যদি আগে আবার ওই বাড়িতে কেউ আসতো ই করার জন্য কি বলে রোপ করার জন্য আবার যদি ডোন্ট ব্রিড টু থেকে আসতো তাহলে ডোন্ট ব্রিড টু কী হয় ডোন্ট ব্রিড ওয়ানের থেকে আলাদা হলো আলাদা তো করতে হবে এবার বোধ হয় একটা ফ্যামিলি থাকবে যারা হচ্ছে ইয়ে যাবে এবার ভ্রমণে যাবে মেবি গ্রিস অ্যান্ড গ্রিস ইজ এ গুড প্লেস টু ফর দ্য টুরিস্ট ট্রাভেলার তো এখানে যাবে এবং ওখানে একটা ক্রাইম হবে মেবি অ্যাজ ফার অ্যাজ আই থিঙ্ক এবং বেশিরভাগই দেখলাম যে বাহাইন্ড দ্য সিনস ওগুলো দেখতেছি যে সমুদ্র পারে এবং গ্রিসে কিন্তু এটা আমরা জানি অনেক মুভি থেকেও দেখছি যে এক সমুদ্রের বিষয়ে ওরা ওদের চারপাশেই সমুদ্র বেশিরভাগই সমুদ্র গ্রিসে তো এই সমুদ্রের আশেপাশে কোনো একটা ক্রাইম হবে সেখানে ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কিন্তু এবারও ড্যানিয়েল ক্রেই থাকবে এবং আমি মনে করি যে ড্যানিয়েল ক্রেইক এবং টাইপস অফ থ্রি ওয়েয়ার হোক আমি দোয়া করি ডেনিয়েল ক্রেক হচ্ছে একটা লিড ক্যারেক্টার হয়ে যাবে একটা লিড লাইক জেমস বন্টের মতো এই নাইফ সাউটের যে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার বা ডিরেক্টর স্ক্রিপ্ট রাইটার তারা কিন্তু একটা নতুন ইনভেস্টিগেশনের জন্ম দিতে যাচ্ছে নতুন ইনভেস্টিগেটরের জন্ম দিতে যাচ্ছে লাইক শার্লক হোমস যেমন একটা অনেক ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেট করছে অনেক কিছু সেরকম একটা নতুন একটা জিনিস ইনভেস্ট নতুন একটা জনরা তৈরি করে যাচ্ছে নতুন একটা ক্যারেক্টার তৈরি করে যাচ্ছে নাইফ সাউট এবং এই ইনভেস্টিগেটর কিন্তু অত সিরিয়াস না অত চালাক ঠিক আছে বাট শার্লক হোমসে যেরকম দেখায় যে খুবই ধূর্ত খুবই আই মিন অত রসিক না রসিকতা আসলেই তিনি স্কিপ করে যান ওই রকম না উনি হচ্ছে রসিক রসিকতার সাথে ইনভেস্টিগেট করতে পছন্দ করেন প্রত্যেকটা জিনিস খুব লজিক্যাল জিন লজিক্যাল ব্যাখ্যা দিয়ে এক্সপ্লে ব্যাখ্যা দিয়ে সেটা হচ্ছে বলার চেষ্টা করেন এবং খুব ভালোভাবে ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন করতে পারেন অনেক ইনভেস্টিগেটর আছে বাট আমি মনে করি যতগুলো ইনভেস্টিগেটিভ মুভি দেখেছি তার থেকে এইটা আলাদা এবং আমার মনে হয় নাইফ সাউথ টু যেহেতু বের হয়েছে ধীরে ধীরে নাইফ সাউথ থ্রি যদি বের হয় এ আমার মনে হয় এটা একটা ওই রকম জেমস বন্ডের মতো একটা ক্যারেক্টার কিংবা শার্লক হোমসের মতো একটা ক্যারেক্টারের জন্ম দেবে যেহেতু নাইফ সাউথ টুতেও কিন্তু একই একই ইনভেস্টিগেটর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটা কিন্তু আসলে একটা অবাক করা বিষয় যে 
আমি নিজে পার্সোনালি আমার অবাক করার বিষয় কারণ আমি যে মুভিগুলোই দেখেছি হয়তো এই যে ক্যারেক্টারগুলো জেমস পন কিন্তু আমি প্রথম থেকে দেখতে পারিনি যে ক্যারেক্টার নতুন নতুন ক্যারেক্টার কিংবা আপনি বলেন থরও কিন্তু আমি প্রথম থেকে দেখতে পারিনি দেখেছি পরে মুভি সিরিয়ালি দেখেছি বাট একটা আমাদের প্রজন্ম আমাদের যে ধারাবাহিকতা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এর মধ্যে একটা টাইমের যে কন্টিনিউটি আছে এর কন্টিনিউটির মধ্যে এই ধারাবাহিকতায় যে আমরা একটা ক্যারেক্টার পাচ্ছি একটা সিনেমার ক্যারেক্টার এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবো যেটা অবশ্যই হিট খেয়েছে এবং আস্তে আস্তে হিট হবে যদি এক্সিকিউশন ভালো হয় আমরা জেমস বন্ডের দাঁতই পাইনি আমাদের আমি আমার যেহেতু বয়স অত না আমরা শার্লো হোমসের ওইভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা পাইনি কিংবা অন্য যে কোনো ক্যারেক্টারই যদি আমরা যেভাবে ধারাবাহিকতা পাইনি আমি নিজে পার্সোনালি খুব এক্সাইটেড এ নিয়ে নাইফস আউট টু নাইফস আউটের খুব বড়ো ফ্যান এবং আমি মনে করি যে এটা একটা সুন্দর ক্যারেক্টার হোক যে ক্যারেক্টারটা অনেক দিন থাকবে ক্যারেক্টার চেঞ্জ হবে এই ইনভেস্টিগেটরটা নতুন নতুনভাবে এক এক রূপে আসবে বাট তার ক্যারেক্টারগুলো সেম থাকবে একটু কমেডিক স্টাইলে থাকবে এটা আর আমি এখন কথা বলতে চেয়েছিলাম হচ্ছে এম নাইট শ্যামালানের সিক্স সেন্স আর হচ্ছে আনব্রেকেবল নিয়ে বাট যেহেতু সময় অনেক বেশি হয়ে গেছে সেই কারণে এখন আমরা সিক্স সেন্স এবং আনব্রেকেবলটা নিয়ে এখন বেশি কথা বলবো না এটা ইনশাল্লাহ পরে এপিসোডে বলার চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্তই আর আগামীতে আমাদের সাথে থাকবে আমার বন্ধু এবং আমরা কনজ যেহেতু কনজিউরিং নিয়ে কথা বলার কথা ছিল আগামীতে আমরা কনজিউরিং এবং ডাব্বে এবং সিচিন ডাব্বে সিচিন এক গ্রুপে রাখেন আর কনজিউরিংটা থ্রিটা আরেক গ্রুপে রাখেন এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে আমরা তুলনা করব এবং আই থিঙ্ক এটা অনেক সুন্দর একটা তুলনা হবে যেহেতু আমি অনেক ভালোভাবে দেখেছি প্রত্যেকটা মুভি অ্যান্ড আই হ্যাভ আই এম শিওর আই ক্যান মেক এ গুড এক্সপ্লানেশন তো আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম